свое дело, и ты не лезь. Я просто подумал, что, может быть, знаете, там пожар или не а знаю. Меня не волнует. Еще раз притронешься к моей кастрюле, я мужу скажу, он тебе руки поотрывает. Да. Алло, Вань, привет. Как дела? Привет, хорошо. Как соседи? <coughs> Нормально. Классные люди. Сидим сейчас, чай пьем. 27-12 мою пользу. Сейчас. Ты что там? Да мы тут с Коляном в баске тронемся. Так как соседи? Я же тебе говорю, классные люди. Что, правда, что ли? Да. Нет-нет-нет, мне больше не окладывать. Извини, мы просто чай пьем. Ну, ты даешь. Да. Саш, давай. Некогда. Пока. Давай. Ну, что там с тобой? Да, говорит... Отличные соседи. Подожди, как они могут быть отличные, если там тетка припадочная? Сам этого не понимаю. Ладно, давай. Мистика. Вообще. Полно. Давай, давай. Телефон. Тебе какая-то Лиза звонит. Да? Привет. Привет, чего звонишь? Хотела узнать, как ты. Нормально. Вы можете что-нибудь спеть? Что, зачем? Ну, пожалуйста. Что, ерунда какая? Вань, куда ты пропал? Да-да-да, Лиз, я тут. Просто она должна подумать, что здесь пьяные поют, понимаете? Ну, у нас нормальная коммунальная квартира. Ну, пожалуйста, я вам потом все объясню. Ну, пожалуйста, ну, спойте что-нибудь. Шумел кабыш, деревья гнулись, Да, Лиз, я плохо тебя слышу просто. Было. Да здесь буянит. Вчера вообще он стекла били. Ваня, это же ненормальная обстановка. А теперь кричите, кричите. Ах ты, сволочь такая! Ты мне таракана в борщ засунул, гадина, ну погоди! Вань, тебе нужно обязательно вернуться к отцу, так невозможно жить. Нет, домой я не вернусь к этому буржую. Ваня, я так решил. Тогда пока. Пока. Из-за девушки, да. Ну ничего, жениться себе на два. На ком? Да хоть на ком. Будь тебя кормить, одевать. А то выглядишь ты. Да хоть на ком я не хочу. Больно. Ну ничего. Потерпи немножко. До свадьбы заживет. Извините, что я воспринимаю не у себя в кабинете, у меня там ремонт. 
Я вас слушаю. Только побыстрее. Постараюсь вас не задерживать. Я понимаю, что... Может быть, я веду себя неправильно. То, что пришла к вам второй раз. И, может быть, я лезу не в свое дело. Уже покороче. Я пришла попросить вас помириться с Ваней. Я не знаю, что между вами произошло, но Ваня страдает. Можно он вернется домой, если сам этого захочет? Это все? Да. Я Ивана из дома не выгонял. Это было его личное решение. Если он надумает вернуться назад, я возражать не стану. Спасибо. Не за что. Я пойду? Не смею вас больше задерживать. Алло? Ваня? Да, пап. Какого черта ко мне приходят твои друзья и просят, чтобы я пустил тебя в дом? Кто приходит? Ну, это. Девушка? Да, она уже приходила. Так вот, Иван. Постарайся решать свои проблемы без моего участия, хорошо? Хорошо, пап. Прекрасно. Все, пока. Привет. Как спина? Спасибо. Твоя мать очень помогла. Что у тебя с рукой? Ничего, бандитская пуля. Шучу. Просто обжегся. Покажи. Да ничего страшного, ерунда. Больно? Нет. Ваня. Я свитер тебе принесла. Мне? Правда, мне? Ну как? Так он маленький, Лен. Как я так не рассчитал это? Да я на самом деле шерсть не очень люблю. Привет. Привет. Что с рукой? Ваня обжегся. Да. В коммуналке это соседка, да? Да, Саш, нет, просто обжегся и все. Ладно, слушайте мою новую заботинку. Классно вообще. Ползет червяк дождевой по пустыне. Что с ним такое? Проблема у него. Ты с заботинками лезешь. Просулька, привет. Привет. Ты не представляешь, просулька. Лиза звонила. Что? Да. Лиза звонила сама, представляешь, и спрашивала, как я устроился на новом месте. А ты? Я? Я и с соседкой такой спектакль забабахал. Она, наверное, думает, что у меня там в квартире живут одни пьяницы и дебаширы. Хорошо, а что с рукой? Ай, это я завтрак пытался приготовить. Обжегся. Как раз-таки в тот момент, когда Лиза позвонила. Значит, действует. Действует, просулька. Ну, правда, Ванька, знаешь, я... Я с ней разговаривал. Ты с Лизой? Ну да, я ей сказал, ну, намекнул ей, что типа ты изменился из-за нее. Да какая разница? Все равно это позвонила. А, еще вечером. Знаешь что? Она заходила к моему отцу и просила его за меня. Подожди, откуда ты знаешь? Отец сказал. Откуда ты знаешь, что это Лиза? Да он сказал, что эта девушка уже была. Ну кто, как не Лиза? Круто, Ванька. Не то слово, просулка. Вань. Да. Вань, нам надо поговорить. Говори. 
У меня от Мишки секретов нет. Вань, я вчера вечером приходила к тебе домой, к твоему отцу. Так это ты, что ли, приходила? Да. Вань, он сказал, что ты можешь вернуться, он не возражает. Березки. Зачем? Какого черта ты лезешь в мою жизнь, а? Вань, я подумал, что... Вань, ну зачем ты так? Ну, Лена просто за тебя переживает, и все за тебя переживают. Просулька, ты ведь прекрасно знаешь, что мне все не надо. Вань, ну успокойся. Я спокоен. Лен, я запрещаю тебе, запрещаю, слышишь, лезть в мою жизнь. И не надо ходить к моему отцу и просить его. Я не вернусь домой. Я буду жить так, как мне нравится. Поговорила она с моим отцом. Миш, я же не обидеть его хотела. Да не переживай ты, Лен. С ним все будет в порядке. Миш, он мне нравится. Я знаю. Я ему свитер сегодня принесла, а он маленький оказался. Лен, а хочешь на эту тему поговорить с профессиональным психологом, а? А ты знаешь, Лиска, а мне кажется, что это вообще все фигня полная. Не мог отец выгнать Полисова из дома. Не мог. Не щелка ручка, пожалуйста. Извини. А тебе не кажется, что Полисов это все мог специально сделать? С какой целью? Чтобы вызвать у тебя чувство жалости, например. Не знаю. Просто ты же понимаешь, что любовь – это смесь нескольких чувств. И жалость занимает далеко не последнее место. Мне кажется, ты преувеличиваешь. Я очень рад, если я преувеличиваю. Просто немного опасаюсь, что это может подействовать. На что? Ни на что. Просто мысли вслух. Ребят, у меня важное сообщение для вас. Ходатай, я знаю твое важное сообщение наперед. Зоя Захаровна устроила внеплановую контрольную работу, правильно? Нет. Зоя Захаровна пошла в больницу, поэтому урока не будет. Не будет? Так это же здорово, когда ты. Иногда ты бываешь просто прелесть. Я тоже тебя очень люблю, Чижов. Лиска, пойдем поедим, а куда-нибудь, раз уж так все совпало. Пойдем? Нет, спасибо, я завтракала. А может быть, тогда сходим чайку попьем? Ну, хоть со мной за компанию. Пойдем. Ты знаешь, я хотела еще в библиотеку зайти, доклад подготовить. Mm -hmm. Конечно. Где? Ну, у Вани в коммуналке. Он же там живет? Я не знаю, где живет Ваня. Странно. Заботин сказал, что ты у него адрес спрашивала. Да, я к нему ходила. Что, нельзя? Можно, конечно. Просто я хотела узнать, как он. А самой спросить никак? Я звонила ему. Только толком ничего не поняла. Неудобно как-то. И чем я могу тебе помочь? Я думала, ты знаешь, как у него дела. Как он вообще? Представь себе, знаю. У Вани все хорошо, он хорошо себя чувствует, и он очень рад, что наконец-то стал независимым. Понятно. Только понимаю, что-то незаметно. Слушай, Лиза, а почему бы тебе не перестать лезть в жизнь других людей? Займись собой. Вы с Ваней, по-моему, все уже решили. Ты ревнуешь, что ли? Мне что, делать нечего? Просто, Лиза, ты не такая белая и пушистая, какой хочешь казаться. И Ваня пострадал не меньше тебя. А я не сомневаюсь. Ну, отстань от него тогда.
Лиза. Ваня, привет. 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 А что у тебя с рукой? В общем, просто обжегся. Больно? Да нет, до свадьбы заживет, сказали. У тебя повязка сбилась, давай перевяжу. Вань, тебе нужно вернуться домой. Лиса, я не вернусь домой. Я не буду снова богатеньким сыночком. Вань, то, что я слышала по телефону, эти пьяные вопли, это ужасно. Лис, просто люди отдыхают, как умеют. И... Вань, ну бросать тараканов в суп, это ненормально. Как ты живешь вообще в такой обстановке? В Таиланде тараканов вообще едят. Я не была в Таиланде. Они на семечки похожи. Лис, может быть, слетаем в Таиланд? Ну, естественно, я заработаю денег и слетаем, а? Там знаешь, сколько крокодилик фирмы? Они такие прикольные. Не говори ерунды. Я не говорю ерунду, Лис. Ну да, с Таиландом, наверное, попозже. Ну, Лис, ну ты же можешь навестить меня сегодня? Посмотреть, как я устроился в новом жилище. Готова. Ты не ответила на мое предложение? Нет. Лис, ну почему? Просто нет. Нужны еще объяснения? Нет. Спасибо за руку. Вань, вернись домой. Нет, Лис, эта тема закрыта, я не вернусь домой. Наша тема тоже закрыта. Женя, я все понимаю. Но я смогу прийти только через три дня. Да. Ну, что делать? Надо отлежаться. Да, вы уж там как-нибудь без меня. Угу. Держитесь. Все, пока. Кафель на кухне. Извините, дверь была открыта. Доброе утро. Вообще добрый день. Тогда добрый день. Я пришла к вам узнать. Мы все очень волнуемся. Говорят, что вы поссорились с Ваней, и он теперь живет в какой-то дыре. Послушайте, что вы от меня хотите? Вы что, всем классом ко мне ходить будете? Просто он ничего не рассказывает. И чисто по-человечески его очень жалко. Я считаю, что вы не имеете права так поступать с сыном, выгонять его неизвестно куда. Послушайте, девушка, никто его никуда не выгонял. Он пришел и заявил, что хочет жить один. Все. Я тут ни при чем. Ну, а зачем ему это надо? Откуда я знаю? Очень странно. Разбирайтесь с ним сами. А можно задать вам последний вопрос? Да. Скажите, мог он это сделать для того, чтобы завоевать девушку? Ну, не знаю, как сказать. Передайте ему, что это не поможет. И пусть он лучше возвращается домой. Ну что, деревяшки, совсем окоченились с вами партами, а? Потянуться вам не мешало? А то без растяжки, друзья мои, мышцы сохнут. И межпозвоночные диски страчиваются. И что, Чижов? Правильно, да. остеохондроз. Вот Здравствуйте, можно? Ну, заходи, не устроила. Пробеги три круга и потом присоединяйся ну, к Чижову. А я уже по дороге в школу, когда бежала, размялась. Размялась? А может, еще и растяжку по дороге сделала, а? Нет. Нет? Ну, ладно, садись. 
Ух, деревяшечки мои, что ты делаешь, парасулька? Спокойнее, плавнее с ним работай. Смотри с этим телом, как надо ты работать. Ты где была? Ты оказался прав. В смысле? Манька специально переехал в коммуналку, чтобы произвести впечатление и попытаться меня вернуть. Так, друзья мои, многие подрастяшки подразумевают, что Кто, у нас... откуда это знаешь? Развитие, Я только что разговаривал с его отцом. Вот, а это совсем не так. Подрастяшки... То есть ты была у него дома? Развитие всех сухожилий. Да, Правильно. библиотека была закрыта, и я решил зайти. Улыбаемся, друзья мои, улыбаемся. Получаем ты в этот раз сейчас зачем говоришь? Осторожнее, осторожнее. В смысле? Да в прямом смысле. Мне не очень приятно слушать про твои отношения с Полисом. Ты ходишь к нему домой, разговариваешь с его отцом. Супер, вот, класс просто. Дим, здесь нет ничего личного. А -а -а. Вообще ничего, а -а -а. просто по-человечески переживаю за него. Да, Все. понятно. Всего доброго, не устроил, удачи. Дим. Дышим спокойно, плавно и улыбаемся. Улыбаемся. Давай, просулька, медленно, медленно тяни его. Тянемся грудью. Грудью тянемся, грудью. Не помешаю? Не помешаешь. Я видел, вы с чужом пругались. Я решил воспользоваться случаем. Да нет, ничем я не решил воспользоваться. Ответь, пожалуйста, на один вопрос. Да, конечно. Спрашиваю. Ты специально переехал в коммуналку, чтобы проверить мои чувства? Нет. Ответь только честно. Честно? Честно. Я переехал туда, потому что поругался с отцом, и ты это прекрасно знаешь. Лиз. А я была, Вань, только что у твоего отца, я разговаривала с ним, и он мне рассказал всю правду. Так что не надо вот этого вранья. Немножко заварки. Да, конечно. Возьмите на кухне. Спасибо. Можете забрать все, что осталось в холодильнике, потому что я уезжаю. Как? Так, навсегда. Жалко. Я уж начала привыкать к тебе. Да, кстати. Возьмите, это вам подарок. Спасибо. Удачи тебе, Вань. Ну что, вернулся? Вернулся. Голодный? Как собака. Ну пойдем, я тебя покормлю. Пойдем. За годом год, за часом час Кружит планета, ускоряется Все происходит в первый раз А может просто 